чувал ли се за NFT-тата? NFT-тата са едни картинки, които са на блокчейн технологията, които защитават информацията, която съдържат от кражба. Тоест, можеш като, да кажем, някой е нарисувал е тая котка тук, някой е нарисувал котката и тая котка да стане на NFT. И ти можеш да докажеш, че тая котка е точно твоето NFT и никой не може да бъде да е открадне. И почнаха да излизат супер много NFT-та, много валути, огромен, огромен брой, много криптовалути поддържат NFT покупки и продажби и започнаха да продават такива продукти дигитални. Картички, бейсболни, рисунки, един мултимилиардер от криптовалута е купил много NFT-та заедно, събрани в едно NFT. Тоест, представи си много картинки, само че в една голяма картинка. Е такива неща, които реално нямат никаква стойност и 99% от тези NFT-та ще станат нула. Защото 99,9% от покупките на този пазар в момента са с цел спекулация. Те не са с цел развитие, са изцяло с цел спекулация. Някой си купува картинка за 1000 евро, плаща я с етериум и изчаква да стане тая картинка 2000 за да я продаде. И в началото нещата изглеждат розови и в един момент представи си, че имаш картина на стойност 100 000 долара, обаче никой не иска да ги купи и ти ще трябва да си ги гледаш тия картинки. Това е NFT пазара и това е бъдещето на, на много неща и те казват, ние можем да се защитим с nft да се защитим а, данните. Да, така е, обаче можем да го ползваме и за спекула. Майкъл Джордан, да кажем, се продава за бивката на клипче под формата на NFT. Или някой си продава някаква картинка, която е уж рисунката му, или пък е реалната му рисунка, но под формата на NFT. И това е като да имаш уникална картина на Микеланджело. Да, ама много хора направиха картинки, пък не са Микеланджело. Гариви, да кажем, защото е публичен човек, пусна цяла серия с NFT-та на Гариви, които са някакви грозни квадратни пикселизирани неща, като Майндкрафт, на някакви огромни цени, и понеже е първата серия, феновите го изкупиха това нещо, и съм 99% сигурен че повечето от тях няма да, няма да могат да ги продадат на по-висока цена, а те ги купиха с идеята да имат първите NFT-та, той като бейсболните картички от едно време, да ги имат, за да може да кажат аз имам първото NFT на Гареви и сега искам да го продам. Това, това им беше идеята на тези хора. Много е интересно. Разгледай го този пазар, въпреки че мисля, че NFT-тата голямата част няма да се реализират, както и голямата част от криптовалутите, 